Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject science and worksheet number 37 and this worksheet for 4th of October 2021. So, dear student, today we start a new chapter start our life process which is very easy and very easy. So, let's start this life process chapter which we had studied in class 7th, class 8th and that's the extension of the form. Okay, so let's go to the next chapter. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject science and worksheet number 37 and this worksheet for 4th of October 2021. तो द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस सोस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे जो हम इंसान हैं तो हम लोग क्या सो करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन होता है जैसे हम पोषक लेते हैं भोजन लेते हैं रेस्पिरेशन करते हैं यानी सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ठीक है एक्सक्रेशन होता है ठीक है यानी उत्सर्जन होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है जैसे ब्लड के थ्रू हमारे सारे जो बॉडी के अंदर जो है ना प्रोटीन वगैरह जो जरूरत है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है फिर ग्रोथ होता है फिर रिप्रोडक्शन होता है उसका डी रेस्टोरेंट हम न्यूट्रिशन देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड को जो है ना क्या करते हैं प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इन द एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट रिक्वायर फॉर लाइफ यानी जो न्यूट्रिएंट होता है डी रेस्टोरेंट न्यूट्रिशन होता है वो जो है ना एनर्जी हमें हमारे बॉडी के अंदर आता है यानी कोई भी फूड हम खाते तो उसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी एंटर करता है ठीक है जैसे कि न्यूट्रिएंट आर द सब्सटेंस विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन यानी वो हमें पोषक देता है हमारे बॉडी को प्रोटीन वगैरह देता है न्यूट्रिय आर द रिक्वायर फॉर ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी हमारे ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है ग्रोथ यानी हमारे शरीर का विकास होगा जैसे हाथों पैर का बढ़ना बॉडी स्ट्रॉन्ग रहना ठीक है और साथ साथ डेवलपमेंट यानी हमारा मेंटल एबिलिटी अच्छा रहेगा हम अच्छे से सोच पाएंगे हम अच्छे से बोल पाएंगे अच्छे से समझ पाएंगे राइट उसके बाद जो है ना फिर सेंथेस प्रोटीन एंड द अदर सब्सटेंसेस के लिए अब डी रेस्टोरेंट उसके बाद हम देखेंगे मॉडल ऑफ न्यूट्रिशन मॉडल ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होता है तो दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ठीक है द जनरली द रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द एनर्जी एंड द मटेरियल इज द कॉमन बट इट इज ए फुलफिल्ड इन द डिफरेंट वेज सो डेट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑफ द ऑटोट्रॉप एंड हेट्रोट्रॉप ऑटोट्रॉप क्या होता है डी रेस्टोरेंट सबसे पहले ऑटोट्रॉप मीन्स आप ये समझिए जो खुद से अपना भोजन बनाता है ठीक है जैसे सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड ऑप्टेन बाई इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि हमने जितने भी ग्रीन प्लांट देखा वो सब क्या होता है सिर्फ भोजन अपना जो फूड प्रिपेयर करता है और क्या करता है मिट्टी से रॉ मटेरियल वगैरह लेता है और सन के प्रकाश से जो है क्या क्या लेता है वो मतलब क्लोरोफिल के जैसे में सनलाइट को लेकर के और अपना भोजन बनाता है ठीक है जैसे कि मिट्टी से वो लेता है जो है आप जानते हैं वाटर लेता है मिनरल लेता है ठीक है तो सोर्स इसमें आप देख सकते हैं ग्रीन प्लांट जितने भी अलगा है और सम बैक्टीरिया है ये सारे इस प्रोसेस से बनाते हैं ठीक है अब देखिए हेट्रोट्रॉफ क्या होता है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है जैसे हम इंसान जो है ना दूसरों के ऊपर डिपेंड है तो हम खुद है ठीक है तो जैसे एनिमल्स यूज कम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच हैव टू द बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म बिफोर दे बी आर यूज फॉर ग्रोथ एंड एंड अप ऑफ द देयर बॉडी ऑल द एनिमल्स ह्यूम एंड फन अब प्यारे स्टूडेंट इसके बाद हम देखेंगे ये जो प्रोसेस है राइट द कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट एंड द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज बाई इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन दर फूड यानी कार्बोहाइड्रेट जो है यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी के लिए ठीक है अब देखिए स्टार्ट से जो है ना क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है ठीक है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जब वाटर जो है ना डियर स्टूडेंट ये आपस में जो है ना इसे मिलता है इन प्रजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में तो ये ग्लूकोज का निर्माण करता है फिर ऑक्सीजन और फिर वाटर बनाता है ठीक है तो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस आप इस सबकी जगह अगर इतना आप लिखते तो आपका वैलिड आंसर होता है ठीक है द प्रोसेस बाई विच द ऑटोट्रॉप टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड यानी का सी ओ टू फ्रॉम एयर एंड वाटर ठीक है वाटर फ्रॉम द सॉइल आर देन कन्वर्टेड इन द कार्बोहाइड्रेट इन टू दर्जेंस ऑफ द सनलाइट एंड द क्लोरोफिल्स दिस तो ये जो प्रोसेस होता है डी स्टूडेंट द प्रोसेड यूज टू बाई फ्यूल वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज ऑन दिस बाई द बायोकेमिकल्स प्रोसेस इजनोनेस यानी जो होता है आपका फोटोसिंथेसिस अब आपको यहाँ पे ये देखना है प्यारे स्टूडेंट ये तो बेहद ही आसान है ठीक है यहाँ से आपको ये देखना है जो ये प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए तो सबसे पहले ये रॉ मटेरियल आपको याद रखना है ये रॉ मटेरियल आपको या आता है आपके एग्जाम में ठीक है जैसे एंटर द लीव थ्रू द स्टोमेटा स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है फिर वाटर को एब्जॉर्व करता है रूट से और सनलाइट से 
ट्रैप बाय द क्लोरोफिल ठीक है क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट में होता है जो ग्रीन लीप में होता है उससे क्या करता है ट्रैप करता है ठीक है उसके बाद हम देखेंगे एक्ट एज ए सोर्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का जब निर्माण होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा दोनों मिल करके बनाता है तो आपको ये याद रखना है प्यारे स्टूडेंट उसके बाद आपको वाटर देखना सोर्स ऑफ द हाइड्रोजन इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज एंड ऑल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस राइट उसके बाद सनलाइट देखेंगे सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर द फोटोसेंथिस और ये फोटोसेंथिस के लिए सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है राइट अब आपको देखना है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या साइट होते हैं जैसे फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्पेशल ऑर्गेनल्स के थ्रू नोन एज द क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट आपको याद रखना है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है स्पेशल ऑर्गेनल होता है जिसका जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये वी वी है कंटेनिंग ए ग्रीन पिगमेंट नोन एज द क्लोरोफिल जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं और ये क्लोरोफिल इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसेंथेसिस ये फोटोसेंथेसिस के लिए जरूरी होता है क्लोरोफिल्स ग्रीन पिगमेंट नॉट ओनली प्रोवाइड ग्रीन कलर्स टू द लीफ और स्टीम बट ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट यानी ये सनलाइट को भी ट्रैप करता है राइट उसके बाद स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस देर आर थ्री स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस तीन स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस के सबसे पहला स्टेप आप यहाँ पे देख पा रहे डी एस एब्जॉर्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई द क्लोरोफिल यानी ग्रीन प्लांट जो है ना वो सूर्य के प्रकाश को अपने में ट्रैप करता है ग्रीन प्लांट ठीक है और वो क्लोरोफिल की प्रजेंस में होता है उसके बाद सेकेंड है कन्वर्जेंस ऑफ लाइट लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी यानी जो लाइट एनर्जी उसको केमिकल एनर्जी में सूरज के प्रकाश को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ठीक है एंड द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड गैस तब हम वो जो मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर जाता है टूट जाता है ठीक है स्टेप थर्ड में क्या होगा रिडक्शन ऑफ द कार्बन एंड डाइऑक्साइड बाई द हाइड्रोजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा हाइड्रोजन के थ्रू टू फॉर्म ए कार्बोहाइड्रेट और टू ग्लूकोज बनाने के लिए आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया देखिए अब दिस स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस आफ्टर द अदर्स इमीडिएटली फॉर द एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर फॉर इमीडिएटली विच एक्टेड अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्व बाई द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे यानी कि उसके बाद अब ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है प्यारे स्टूडेंट इस सभी क्वेश्चन को एक एक करके मैं आपको सॉल्व करके बता तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है डियर स्टूडेंट डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑटोट्रॉप एंड हेड्रोट्रॉप टाइप ऑफ न्यूट्रिशन तो देखिए ऑटोट्रॉप जो है ना क्या होता है डियर स्टूडेंट फूड इज प्रिपेयर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट की जबकि हेड्रोट्रॉप होता है फूड ऑफटेन बाई द अदर ऑर्गेनिजम यानी हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉप जो है ना जो खुद भोजन बनाता है हेड्रोट्रॉप दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है ठीक है अब देखिए क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड यानी ऑटोट्रॉप में क्लोरोफिल की जरूरत होती है जबकि हेड्रोट्रॉप में किस चीज़ की जरूरत होती है क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होती है अब उसके बाद ऑटोट्रॉप में ऑल ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया हैव देयर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन सब में न्यूट्रिशन पाया जाता है जबकि हेट्रोट्रॉप में ऑल एनिमल्स एंड फंजाई हैव देयर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे प्यारे स्टूडेंट इसमें फिफ्थ है फोर्थ है फूड इज जनरली इन डे यानी दिन में ही फूड बनाया जाता है यानी ऑटोट्रॉप में और हेट्रोट्रॉप में फूड कैन बी ऑप्टेन ऑल द टाइम यानी हम इंसान कभी भी फूड बना करके खा लेते हैं ठीक है चिकन तो ज़्यादा भी खाते होंगे आप सब अब देखिए एक्सप्लेन द प्रोसेस बाई विच द ऑटोट्रॉप्स मेक देर इज द फूड एंड द राइट देर बाई केमिकल्स रिएक्शंस तो देखिए डियर स्टूडेंट ये बेहद ही आसान है इसको आप आसानी से लिख लीजिए इसको ठीक है फोटोसिंथेसिस रिप्रेजेंट द फंडामेंटल मैकेनिज्म बाई ऑटोट्रॉप इन द एक्टिव प्रजेंस ऑफ द क्लोरोफिल इन द डायरेक्ट सन लाइट टिपकली टेक इन वाटर फ्रॉम द फर्टाइल सॉइल्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑल द एयर एंड देन द टर्न इन टू द कार्बोहाइड्रेट द बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज कार्बन डाइऑक्साइड ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर है और ये ग्लूकोज का निर्माण किया ठीक है और ये ऑक्सीजन हो गया तो ये आपका रिएक्शन हो गया आप रिएक्शन को लिख लीजिए ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटो यानी कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज करते तो देखिए रॉ मटेरियल जो है ना जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इट एक्ट एज सोर्स ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए हेल्प होता है नेक्स्ट आपका वाटर है इट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ ओ गैस यानी ऑक्सीजन बनाने के लिए सनलाइट सनलाइट क्या करता है इट इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए अब डियर स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है जो कि बेहद ही आसान है और
अगर आप डी रेस्टोरेंट ये वर्कशीट आपको अच्छा लग रहा है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें अपने दोस्तों तक शेयर करें क्योंकि एक वर्कशीट बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है ठीक है और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए ओके डी रेस्टोरेंट तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं और राइट द डिफरेंट स्टेप ऑफ फोटो तो फोटो का जो है ना एब्जॉर्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई द क्लोरोफिल्स कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इन टू द बाइकेमिकल टू स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल इन टू ऑक्सीजन गैस एंड द हाइड्रोजन गैस एंड रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाई हाइड्रोजन टू मेक द कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव ए नाइस डे बाई टेक केयर